издательство «Эксмо». Александр Тамоников. «Морозный ветер атаки». Глава первая. Деревня Вишняковка утонула в сугробах. Снег лежал везде. Он завалил дома и огороды, соседние перелески и островки кустарника. Складки местности практически не просматривались. А колица деревни превратилась в неодолимый снежный вал. Группа лейтенанта Шубина разделилась. Ползли по одному. Собрались только у крайнего участка. Домовладение было заброшено. Изба сгорела. Словно покалеченная зенитка, дулом в небо, торчал обугленный дымоход. Пожар случился не вчера. Запах Гарри давно развеялся. В глубине деревни лениво тявкала собака. Ночь еще не кончилась. Мороз пощипывал щеки, их постоянно растирали шерстяными рукавицами. «Деревня не маленькая, товарищ лейтенант», — отчитался сержант Лазаренко. «Крупный, но подвижный малый, отправившийся на фронт прямиком из рядов московской милиции». «Дворов тридцать или даже больше». Население в наличии, но все попрятались в избах. Дымок кое-где курица. Дорогу с запада немного расчистили, значит, немцев ждут. Вы уверены, что это единственная дорога, товарищ лейтенант? Уверен, сержант. На семь верст в округе нет других дорог. Сплошь леса и непонятно что. Дорога из Бутова в Вишняковку — единственная артерия, по которой могут подойти немцы. «Местность низини, товарищ лейтенант!» — напомнил красноармеец Левашов, немногословный, головастый. «Тут снег до лета не растает. Немцам на бульдозерах пробиваться придется». «Если надо, пробьются», — отрезал Глеб. «Подобные картины мы уже наблюдали. А нет бульдозеров, местное население организует. Лопаты в деревнях еще не кончились». Вишняковку надо осмотреть. Находиться в неподвижной позе было невыносимо. Даже в валенках и теплой одежде хотелось постоянно двигаться. Немцам в этом плане было еще хуже. На долгую войну командование вермахта не рассчитывало. В войсках отсутствовало необходимое обмундирование. Солдаты не были обучены действовать в зимних условиях, но вражеское наступление продолжалось — и над Москвой нависла угроза. Красная армия была уже не та, что полгода назад. В войска поступало теплое обмундирование, шире использовалось автоматическое оружие. Утепленные маск-халаты в разведывательных подразделениях уже не были диковинкой. Разведчики сливались со снегом. Капюшоны надвинули на ушанки, затянули резинками. Каждый человек, как капуста с кучей одежек. Мешали лыжи, но как без них в этом снежном царстве? Лыжи были короткие, широкие, как снегоступы, с примитивными креплениями. Их притарачивали к вещмешкам параллельно земле, чтобы не стучали по ногам во время ходьбы. Бойцы зарылись в снег, ждали приказа. Восемь невнятных бугорков, размытые лица. У всех автоматы ППШ, гранаты, ножи — и даже глушитель братьев Митиных, крепящийся к стволу Нагана, один на всю группу. Рацию не брали, лишняя обуза, до своего расположения десять верст, не такой уж крюк. Глеб прислушался. Собака перестала тявкать, послышались невнятные голоса, в морозном воздухе звук распространялся, как по воде, ясно и далеко. Немцы в темное время суток наступать не любили. Разводили костры, жгли солярку и грелись. Если встречались деревни с целыми избами, набивались в них, как селедки в бочку, и до утра никакой войны. Зима 41 -го года выдалась для них, мягко говоря, негостеприимной. «Лазаренко, веди свою группу с северной околицей. Мы пойдем южной, встречаемся у центральной избы. Да не шуметь там. Не нравится мне что-то здесь». Нога еще побаливала. Повредил три недели назад, когда освобождали генерала Беспалова. Идти пешком — еще ничего, 
Но во время бега конечность начинала ныть, напоминая о том печальном дне, когда из группы выжили только трое. За три недели утекло много воды. Война разбросала людей. Шубин оказался во второй московской дивизии, прикрывающей северо-западное направление. Контингент был пестрый, дивизия на 80% состояла из ополченцев, и это стало нешуточной проблемой. Даже лучшие из этого необученного болота все равно ополченцы. Он полз по снегу, экономя дыхание. Деревня лежала в низине, под снежным саваном. Небо в этот год было щедро на осадке. Формально зима еще не началась, на дворе 21 ноября, но снега выпало, больше уже и не надо. Он был рыхлый и тяжелый, скатывался в комки, увы, не тот снег, по которому скользишь, как на санках. Избы сгрудились, их окружали голые деревья. Немцы в деревню не входили, их Шубин почувствовал бы за версту. Разведчики ползли следом, красноармейцы Левашов и Вербин, ефрейтор Гончар. Первые двое ополченцы, но способные. Первый всю осень служил в подразделении гражданской обороны, тушил пожары, сбрасывал зажигалки с московских крыш. Случались стычки с вражескими корректировщиками. Борис Вербин — студент консерватории по классу рояля, но не изнеженный интеллигент. Хотя в семье все было как положено. Папа — декан, мама — директор балетной школы. Жизнь Бориса определялась не только музыкой. Он занимался боксом, лыжами, бегал кроссы. Ефрейтор Гончар, темноволосый, постоянно бледный, воевал в кадровых частях середины лета. От того, видать, и бледный. Насмотрелся такого, что людям видеть не положено. Группа Лазаренко ушла во мрак. В ней было три человека помимо сержанта. Гулыгин, Карабаш и Лапштарь. И та же история, только двое. Лазаренко и Гулыгин были кадровыми военными. Через плетень проползли, как через порожек. Он едва выступал над снежным покровом. Дальше шли на четвереньках. Наделы сельчан не везде смыкались, обозначился проход между скособоченными оградами. Ноги тонули в снегу, шли медленно. Эта часть деревни казалась вымершей. Чернели просевшие в землю строения. Снег нависал над стрехами, придавливал крыши. Пахло дымком. Где-то в стороне разговаривали люди. Чужаки в деревню пока не прибыли. Шубин первым выбрался к дороге, присел за скособоченной трансформаторной будкой, яркой приметой гибнущей цивилизации. Обозначилась Деревенская улица, она же единственная артерия, связывающая несколько населенных пунктов. В пределах деревни дорогу почистили. Она убегала на запад, взбиралась на покатый холм, терялась в еловом лесу. На восток еще не прочистили, руки не дошли. Лазаренко был прав, не для себя старались. Глеб присел за будкой, осмотрелся. В спину дышал гончар, обходился без комментариев. Дорога была сравнительно широкой. Привести такую в порядок, и можно всю армию провести. Вдоль заборов выселись рукотворные сугробы. Шубин бросил через плечо — Всем оставаться на месте, не отсвечивать. Разведчики послушно отступили в переулок, отполз гончар. На другой стороне что-то происходило. Глухо смеялась женщина, потом захлопнулась дверь, и смех затих. На перебой заговорили мужчины, потом тоже замолчали. Проплыла над оградой шапка-ушанка, скрипнула дверь сарая. Справа на дороге появились двое, двигались на запад. Коренастые мужики в телогрейках. Они прошли мимо, негромко переговариваясь, зашли в калитку. На крыльце обстучали ноги, заскрипела дверь. «Петрович, когда ты ее смажешь?» — проворчал недовольный голос. Изба была вместительной. Она смотрелась опрятно, в отличие от соседних. Дорожку к крыльцу недавно прочистили, как искаты крыши. На крыльце мерцал огонек папиросы. 